ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് കായപ്പേരിയാണ് അഥവാ കായ വറുത്തത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നല്ല മൊരിഞ്ഞ കായ വറുത്തത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് അപ്പോൾ കായ വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ച ഏത്തക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏത്തക്കായ പെട്ടെന്ന് കറുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കും കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളം കലക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കലക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഏത്തക്കായാണോ എടുക്കണത് അത്രയും ഏത്തക്കായ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ സൗകര്യമായിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത്തക്കായ മുക്കി വയ്ക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കായയുടെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തൊലിയുടെ ഒരു ആഴത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ വരഞ്ഞു വെക്കരുത് കാരണം പഴത്തിലും കൂടിയിട്ട് കട്ടായി പോകും അപ്പം ഈ തൊലിയുടെ ഒരു ആഴത്തിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പൊളിക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വകഞ്ഞ് മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില പച്ചക്കായ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കറയുണ്ടാവും ഭയങ്കര കറയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൊലി ഉലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കറയാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടവിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും കറയാവില്ല ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കറയുള്ള പച്ചക്കായല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഏത്തക്കയുടെയും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഈ കായയുടെ തൊലി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തൊലി നിങ്ങൾ കളയണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കായത്തൊലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന തോരൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വട്ടം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഏത്തക്കയുടെയും തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം രണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ കായ വറുത്തതിന് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കലക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം കറയൊക്കെ നല്ലപോലെ പോയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്കിതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ടോ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏത്തയ്ക്ക നല്ല തിന്നായിട്ട് ഒരു സ്ലൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൈവാക്കുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിക്സാഗ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ മറ്റേത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ഒരു പരന്ത പാത്രം എടുക്കണമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം ഒത്തിരി ഒതുങ്ങിയ കുഞ്ഞ് പാത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ട് വീണ് വീണ് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പരന്ന പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തിടുന്ന കായെല്ലാം നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്ലൈസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു ന
അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ലൈസസ് എല്ലാം ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടല്ല ഒറ്റ ബാച്ചായിട്ടാണ് വറക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് വലിയൊരു പാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം വിസ്താരമുണ്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിച്ചിടരുത് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഒട്ടു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുക ഈ സമയത്ത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയത്തിനും ഹൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല ഒരു കുറച്ചൊരു മീഡിയത്തിനും ഹൈക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു ലെവലിൽ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടപ്പം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തവി വെച്ചിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനൊന്ന് ഇളക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൊട്ട് അത് മൊഴിയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ക്രിസ്പി ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് തവി വെച്ച് തൊടുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിസ്പി സൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പകുതി മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരും കാരണം നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിക്കണത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് അടുത്തേക്ക് പിടിക്കാണ്ട് ഒന്ന് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് ഒഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തവി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തേക്കും പിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് വറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ സ്ലൈസസ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടാമതും നമ്മൾ കുറേ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കലക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കൂടി പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ലോണം മൊഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തവി വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ തവിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിലും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നന്നായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോ മൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മുഴുവനും കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പാകമായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യരുത് എണ്ണ കുടിക്കുമെന്ന് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നല്ല എണ്ണയിൽ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കണിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വട്ടം ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും വീഡിയോ അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ